na tunaendelea na semina yetu ya mfungo wa siku 40 ambayo tuko kwenye wiki ya saba na tunaingia katika sehemu ya pili ya somo la wiki falsafa ya kukomboa wakati labda kwa muhtasari tu kwa wale ambao ama mlikuepo jana ama mkuepo lakini kwa kukumbuka tulianza na tafsiri ya misamiati ya maneno tuliyasoma kwenye maandiko yanayoongoza ujumbe tulijifunza maana ya wakati maana ya kukomboa maana ya kukosa hekima maana ya kuwa na hekima na ilikuwa ndio swali la kwanza na nayo ndio majibu ya swali la kwanza <laughs> lakini pia tuliingia katika thamani ya muda kwa binadamu na mbele za Mungu tulijifunza mambo makubwa matatu la kwanza binadamu tunathamini muda kwa kigezo cha mafanikio ya ulimwengu huu lakini la pili tukajifunza Mungu anathamini muda kwa idadi ya watu wanaookolewa duniani na pointi ya tatu ambayo tulijifunza ni kuhusu vyote viwili mafanikio ya kidunia na watu kuokolewa mtazamo wa Mungu ukoje kwa sababu kulikuwa na utata wa kufikiri labda tunafanya kimoja tunaacha kingine tukajifunza kwamba tunafanya vyote lakini kipaumbele ni nini Yesu amesema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine nayo mtasidishiwa kwa hiyo na, na siri ya mafanikio iko hapo kutoa kipaumbele kwa ufalme wa Mungu kama Mungu kipaumbele chake ni watu kuokolewa tukatoa kipaumbele kwa eneo hilo maana yake uhakika wa kufanikiwa katika mahitaji mengine ni ahadi ya Mungu kutimiza anaposema mtazidishiwa najua binadamu akiahidi inabidi ufikiri mara mbili mara tatu ndio maana kuna kuwa na mikataba <laughs> ili kusije kutokea kubadilika kwa kauli lakini Mungu akisema katika neno lake hilo neno ndivyo lilivyo kama ukichukua wajibu wako katimiza sehemu yako Mungu ni mwaminifu kwa neno lake na usipoona kwamba tumefanikiwa tatizo sio Mungu tatizo ni kwetu na ndio maana tunachukua muda huo wa kujifunza kupata ufahamu ambao ni sahihi na tunapofanya tujue kwamba matokeo yake ni nini Mungu ni Mungu wa motisha yani ukiangalia kimsingi anaposema utapata thawabu ukiangalia thawabu katika maana yake halisi si kitu ambacho tunastahili lakini Mungu ni wa motisha kwa unakuta kwa sababu unataka thawabu basi unawajibika na ndivyo ilivyo hata kwa sisi kwa sisi kama kitu akina motisha basi watu wakipi kipaumbele kwa sababu e, wanataka motisha Mungu ni wa kwanza 
kwa moti. Kwa hiyo ukimpa Mungu kipaumbele kwenye eneo lake yeye ni mwaminifu na wa haki na atafanya kama alivyo ahidi. Sasa sehemu ya pili ya somo la leo e, nataka tuanze na hapo tunataka kuangalia hasara ya kutokukomboa wakati duniani hasara na athari za kutokukomboa wakati tulionao duniani ili tupate kuzijua hizo hasara na uzito wake tuanze kwanza na sababu kuu tatu za kubakizwa au kubakishwa duniani baada ya kuokoka kwa nini baada ya kuokoka tusiondoke duniani kwa sababu tumezaliwa mbinguni mazaliwa mara pili kiroho duniani unatafuta nini tena nitakio baada ya kuokoka una unaondoka kwa nini tunabakizwa au kubakishwa Kiswahili hapo ni changamoto kubakizwa au kubakishwa ha, kila mtu ana anza kawa na la kwake kama sitatusaidia baadaye e, ziko sababu kuu tatu ukizijua hizo tukienda kwenye hasara ya kutokukomboa wakati itakusaidia kuona uzito wake sababu ya kwanza kwa nini tunaachwa duniani baada ya kuokoka sababu ya kwanza ni kuzaa matunda ya kudumu kuzaa matunda ya kudumu au ya dumuyo katika Yohana sura ya 15 mstari wa 16 anasema Si ninyi mlionichagua mimi bali mimi niliyewachagua ninyi Nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote mwombalo au mwombalo baba kwa jina langu awapeni si ninyi mlionichagua mimi bali ni mimi niliyewachagua ninyi kwa hiyo kwanza ukumbuke na kuzingatie kuokoka kwako kutubu kumpokea Yesu ni Yesu aliye kuchagua wewe sio wewe uliyemchagua Yesu kwa nini kwa sababu taarifa ya wokovu imekufuata wewe hukuitafuta tumeelewana hapo ulipokuja umeikuta imekuwepo hata kama ulichelewa kuipokea lakini umefuatwa 
Si kama tunavyofanya mikakati hapa ya kuleta watu kwa Yesu, kualika, unaona eh? Yaani kupitia sisi Yesu anajipatia matunda. Kwa hiyo ni yeye anaye tuchagua sisi sisi hatumchagui Yesu ila tunampokea tumeelewana hapo kuchagua na kupokea ni vitu viwili tofauti tumechaguliwa sisi tukaitikia tukakubali tukapokea huko kuchaguliwa na Yesu anaeleza sababu ametuchagua ili tukazae matunda na matunda yanayo dum hiyo ni sababu ya kwanza kwa nini umeokoka na bado uko duniani kwa kuto kujua sababu hii na uzito wake wengi tumeendelea kuishi kama kabla ya kuokoka kimtazamo maana yake nini tunaishi kwa sababu tumezaliwa kimwili na tumeingia katika mifumo ya kuishi kijamii kama ambavyo tumeikuta tulivyokuja duniani kwa mara ya kwanza tunaendelea na taratibu hizo za kawaida za kuishi tunasahau kwamba siku unapompa Yesu Kristo maisha yako unapompokea umeanza upya maisha mapya tofauti na ya awali na kwa sababu ya kutokujua hilo tunaishi kwa mtindo ule ule ambao tumekuwa tukiishi kabla ya kuokoka hatuzai matunda na kutokuzaa matunda kuna athari zake Tuko pamoja Narudia tena sababu ya kwanza kwa nini tunabaki duniani baada ya kuokoka ni kwa sababu Yesu anataka tuzae matunda na ukiangalia ukiendelea kusoma maandiko anasema kila tawi lisilo zaa ndani ya Kristo hufanya nini? Uondolewa. Lakini kila tawi lizaalo husafishwa ili lizidi kuzaa. Sasa kule kusafishwa ni kukatwa kwa prond kukatwa uzae usizae utakatwa ila aina ya kukatwa kuna tofautiana <laughs> usipozaa unakatwa kama tawi ufai kwenye mti ukizaa unakatwa vile vitawi ambavyo havizai ili libaki tawi linalo za Sasa kama ni mkasi unapita wada utapata maumivu Kwa namna moja wengine utapata maumivu lakini maumivu yale ni kwa faida ya yule ambaye ni mkulima na wewe ukiwa ni tawi kwenye mti Maana hapo Yesu ametumia Yesu ametumia mfano wa 
sisi ni matawi yeye ndiye mzabibu wa kweli na sisi ni matawi tunaelewana hapa ili si fundisho la nadharia ni fundisho elekezi kwamba uko hapa bado kama umeokoka katika ile maana yake halisi haupo kwa kuishi kwa maslahi yako kama ilivyokuwa kabla ya kuokoka tayari wewe ni tawi ambalo linapaswa kuzaa matunda ya kudumu neno hili kudumu eh, tukichukua tu mfano wa kama tuna alika watu waje kwa Yesu na wanakuja kwa Yesu maana yake lazima tufuatilie watu hao kuhakikisha kwamba wanasimama katika imani kwa huyo Yesu ambaye tumewaleta kwake ni wajibu wa kufuatilia na kuhakikisha kwamba wanasimama katika imani katika Kristo sio wanaingia na kutoka sio wanaingia na kurudi nyuma changamoto kubwa iliyopo kati ya kuleta watu kwa Yesu na kufanya watu kudumu kwa Yesu hii ya pili ni changamoto kubwa zaidi walio wengi wanakuja kwa Yesu lakini hawadumu na sisi ni wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba wanadumu ndio kila mtu anatakiwa ahusike kwa utashi wake kwa shauku na kiu yake lakini kumbuka swala la kumpokea Yesu limetafsiriwa kama mtoto anayezaliwa akiwa mchanga asiyeelewa kitu kuchukua mfano wa mtoto wa kawaida anapozaliwa alafu baada ya kulia alafu wanamwambia mama mama shikamo mama sasa akamkimbia huyo mtoto kwa sababu ndio kwanza amezaliwa alafu anasalimia shikamo Oh, nasemaje hapo si kawaida si ndio kwa nini kwa sababu bado ni mchanga hatarajiwi kuwa na lugha sahihi ya kuwasiliana katika umri ule hata kiroho ni hivyo hivyo uwezo kumtarajia mtu aliyekata shauli hapa Jumapili aje kwenye baraza eh, mwenyewe kwa hiari yake eh, alafu aingie kwenye mfumo wa maudhurio ya kikanisa hawezi kwa sababu bado ni mchanga ndio maana ya ufuatiliaji anaweza kuwa ni mtu mzima mwenye elimu mwenye nafasi yake lakini kama amezaliwa mara ya pili kwa muda huo ni mtoto mchanga anahitaji malezi sasa sisi huwa tunashindwa kuwa kuwalea watoto wachanga kwa sababu tunawachukulia kuwa ni watu wazima na tunatumia lugha ngumu wasioielewa au tunawalazimisha kwa mambo ambayo hawaoni wao muhimu kwa sababu bado ni wachanga hawajapata ufahamu na uzito wa uamuzi waliofanya kwa hiyo kufanya matunda ya dumu 
kuna kazi ya ziada ya kufanya ambayo inahitaji ushirikiano na inahitaji uamuzi na kujua kwamba ni wajibu nimetumia hiyo kuelezea sababu ya kwanza kwa nini tunabaki duniani baada ya kuokoka ili tuzae matunda na matunda ya kudumu sababu ya pili ya kubakishwa duniani baada ya kuokoka ni kuzaa sana kuzaa sana ya kwanza kuzaa matunda yanayo dumu lakini ya pili kuzaa sana Yohana 15 sawa mpaka nane anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu akikaa ndani yenu ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa hivyo hutukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana kwa vile mzaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu mzaavyo sana unaweza kuzaa mtu mmoja na akadumu lakini utakiwa kuridhika na huyo mtu mmoja aliyezaliwa na anadumu unatarajiwa uzae sana katika familia za kawaida na hasa za Kiafrika eh wa utamaduni wa kuzaa sana sio mgeni. Yaani katika makabila mengine mwanamume anapooa anasema nataka nimalize mayai yote. Eh, imeandikwa tukaijaze nchi. Kwa hiyo tuzae sana sasa kuzaa sana ni kutengeneza binadamu wapi wanao waleta duniani kazi kubwa ni kuwalea hao nao wazaa kwa wingi maana yake wajibu wa kuzaa sana unaambatana na kulea pia sio unazaa alafu unaterekeza na sisi pia tunatarajiwa kuzaa sana tofauti ya uzazi wa kimwili na uzazi wa kiroho ni kwamba uzazi wa kiroho yuko mzazi mwenyewe original ambaye ni roho mtakatifu ambaye ndiye anayetusaidia kuwajibika kuzaa sana tukiwa na ushirika mzuri wa karibu na roho mtakatifu ndani yetu tutazaa sana na anayezaa sana ni roho mtakatifu kupitia sisi ila sisi tunachofanya ni kule kuwa tayari kuwa kuwajibika kutumika kama ni kushuhudia kama ni kufundisha kama ni kuombea kama yoyote sehemu ambayo kila mtu anakuwa anahusika inayomlenga mtu aliyekuja kwa Yesu kwa mara ya kwanza anatakiwa huyo mtu toka anakuja kwa Yesu apitie kwenye mikono mingi kutokana na mahitaji ya kiroho aliyo nayo na lazima sisi tuhusike 
kuhakikisha kwamba tunazaa sana tunaleta watu wengi kwa Yesu unaposikia nikisema maono yetu ni kuleta angalau watu milioni moja kwa Yesu hiyo kuleta watu milioni moja kwa Yesu inaonekana ni idadi kubwa ya watu lakini kigezo gani kinatumika kusema milioni moja kwa Yesu jana tulijifunza kwamba Mungu hutaka watu wote waokolewe yani wokovu wa Yesu Kristo ni kwa kila mtu aliyeko duniani tuko zaidi ya bilioni saba dunia nzima lakini watu waliozaliwa mara ya pili katika maana yake halisi acha kuwa mtu wa dini ya Kikristo lakini mtu kuzaliwa mara ya pili inawezekana eh, sasa hivi inasadikiwa kama milioni mia sita hivi yani kwa lugha nyingine hatujafika hata bilioni moja kati ya bilioni saba. na uwezekano wa watu kuja kwa Yesu ni mkubwa kwa sababu mavuno ni mengi ila watenda kazi ndio hakuna kwa hiyo tunaposema tunataka kuleta watu milioni moja kwa Yesu kwanza ni mapenzi ya Mungu hata kusema hao milioni ni kidogo lakini tunasema milioni kwa maana kama wakija milioni tuna uwezo wa kuwafanya wadumu katika imani watadumu watasimama ndio maana tumekuwa tukiweka maboresho ya mifumo mafunzo chuo kwa kisha kwamba mtu akiokoka anaingia katika mafunzo ya imani na kuna mtaala ambao akianza ataendelea mpaka akitaka kuwa kiongozi ataendelea kusoma mpaka awe mtumishi awe mtendaji kama ambavyo ameletwa na watendaji wengine kuzaa sana mapenzi ya Mungu ni watu wote waokolewe tukiweka juhudi ya kuleta watu wengi kwa Yesu kama kuna lugha ambayo inamfanya Mungu asikie vizuri ni kusikia mzigo huo kwamba tunataka watu wengi waje kwa Yesu. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu asilimia moja. Na ndiyo maana hatakiwi kutumia muda mwingi kwa watu fulani kwa kuzungukia watu wale wale tunatakiwa kuwafikia wengi ambao hawajafikiwa kuliko wanaofikiwa lakini hawafanyi uamuzi tumeelewana hapo yani uweze kukaenda kumshuhudia mtu yule yule ya jana je kesho na kesho kuto mtu yule ni kutafuta watu walio tayari na wako wengi wako wengi mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache hiyo ni sababu ya pili kwa nini tunabakishwa duniani ili tuzae sana sababu ya tatu sababu ya tatu ni kuishi kwa mapenzi ya Kristo kuyaishi mapenzi ya Kristo hapa Paulo anatupa ushuhuda wake binafsi ambao unatusaidia kujipambanua na sisi kwamba inatupasa kuwa kama yeye. Wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka 26. 
wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 21 moja mpaka 26 imeandikwa Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi basi nitakalo lichagua silitambui ninasongwa katikati ya mambo mawili natamani kwenda zangu nikae na Kristo maana ni vizuri zaidi sana bali kudumu katika mwili kwa itajika zaidi kwa ajili yenu nami nikitumaini hayo najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani hata mzidi kuona fahali katika Kristo Yesu juu yangu kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nami tena hapa anajieleza mtume Paulo kwa Wafilipi kwamba kuishi kwake ni Kristo kuyafanya mapenzi ya Kristo hana kazi nyingine ya maana anayoithamini duniani zaidi ya kuyaishi mapenzi ya Kristo sasa hii inajumuisha maisha ya utaua maisha ya utakaso yote hayo ni kuyaishi mapenzi ya Kristo kwa sababu ili uweze kuzaa matunda ya kudumu na pili uweze kuzaa sana lazima wewe uwe ni mnyonyeshaji wa maziwa yasiyogoshiwa tunaelewana uwe ni mnyonyeshaji wa maziwa yasiyo yasiyotiwa maji yani uwe na ushuhuda unao onyesha tabia za uungu ili wale ambao wamekuja katika imani wakikutazama wao wanaona wanamuona Kristo kwako wanavutwa na Kristo kwako ndio kuheshimu mapenzi ya Kristo kwa sababu unaweza ukawa unaleta watu kwa Yesu lakini unawafanya wawe wana wa jana mara mbili kwa sababu ya tabia mbovu sijui kama tunaelewana hapo ehe swala sio kuambia watu habari za Yesu swala ni kuishi maisha ya tabia ya uungu kwa matendo ndio tumezungumzia jana swala badiliko la kitabia ni muhimu sana kwa sababu wasioamini wenye dhambi sio wajinga hata kama hawajaokoka wanajua sana mtu akisema nimeokoka atakiwa aweje yani watahesabu hata kukanyaga sisimizi umekosea wokovu umeua kiumbe badala ya kutunza kiumbe sijui mnaelewa hapo eh wana matarajio makubwa kuliko sisi wenyewe ndio maana ushuhuda wa maisha yetu una asilimia themanini asilimia themanini ni ushuhuda wa maisha yetu watu wakizaliwa wapate kudumu asilimia themanini asilimia ishirini ni yale maneno tunayowaeleza ni zile huduma tunazo wafanyia kuombea unaweza kumwombea mtu akatoka pepo alafu we mwenyewe tabia yako ni ya kipepo. Mwenyewe wapo. Sasa anashangaa. Uso mjini alikuwa ananiombea sasa mbona yeye atabia kama ya pepo vile vile. 
anachanganyikiwa kwa sababu tu ya kutokuyaishi maisha ya Kristo kwa hiyo hapo hizo ni sababu tatu nilizozungumzia za kwa nini tunabakishwa duniani baada ya kuokoka sasa twende kwenye hasara na athari za kupoteza muda ujumbe wetu mkubwa ni falsafa ya kukomboa wakati twende kwenye hasara na athari za kupoteza muda kitu cha kwanza ambacho nakitanguliza kabla sijaenda kwenye aina ya hasara cha kwanza ninachokupa kama tahadhari au angalizo muda na fursa vina ukomo naulia tena muda na fursa vina ukomo ninaposema vina ukomo sio kama wenyewe vina ukomo ah sisi ndio tuna ukomo katika huo muda na fursa Yesu alisema katika Yohana sura ya tisa mstari wa nne. Yohana tisa mstari wa 4 anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadam ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Umepata picha hapo? Anasema imetupasa imetulazimu ni Yesu anasema kuzifanya kazi za yeye aliyenipeleka maadam ni mchana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi sasa hapa hazungumzi siku kama siku anazungumza fursa katika muda tulionao sisi kuna wakati fursa zipo lakini kuna wakati wa ukomo kwa hizo fursa kwetu sasa hapa ni kila mtu binafsi kila mtu binafsi ana ukomo wake kwa hiyo ndio maana tunazungumzia swala la hasara za kupoteza muda Paulo kwa Korinto wa kwanza sura ya saba mstari wa 29 mpaka 30 na moja wa Korinto wa kwanza saba 29 mpaka 31 na moja nasema hivi lakini ndugu nasema hivi muda ubakio sio mwingi bas tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana na wale waliao kama hawali na wale wafurahio kama hawafurahi na wale wanunuao kama hawana kitu na wale waotumiao ulimwengu huu kama hawautumii sana kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita haya maneno kwa mujibu wa somo la kukomboa wakati maana yake tunatakiwa kuwa na uwiano wa maisha tunayoishi anaposema 
walio na wake wao kama hawana haina maana kwamba wawaterekeza hao wake anachozungumzia muda kipaumbele kisiwe kwa mke muda wewe na mke kipaumbele kiwe kuleta watu kwa Yesu na ndio maana nimekuwa nikitumia muda wakati nafundisha masuala ya ndoa na familia kwamba faida ya ndoa sio wanandoa kuishi vizuri katika familia faida ya ndoa ni ndoa ile kama taasisi kumtumikia Kristo umeelewa hapo kwa sababu vivyote vile ambavyo mnataka kuvifanya vina ukomo vivyote mtaka vifanye kuna ukomo wake popote pale ulipo iwe ni kazi iwe ni biashara eh iwe ni shughuli fulani iwe ni huduma fulani kuna ukomo wake sasa utafanya nini ba ukifikia ule ukomo kama hukuweza huku, kubalance mapenzi ya Kristo pamoja na hicho kuna watu wanawaza mimi ngoja nikifikisha miaka ya kustaafu ndio nitaingia katika kumtumikia Kristo <laughs> wengine wanacheka sasa wewe ngoja umestaafu rafiki yangu nguvu zote umepeleka kwa Kaisari huku mwishoni mwishoni ndio unakuja kwa Kristo usije kama unajisikia vizuri inatakiwa wakati huo huo katika nafasi hiyo hiyo kubalance sije nanielewa hapo kwamba walio na kazi kama hawana kazi wanaotumia ulimwengu kama hawautumii sana maana ni kwamba wanajua hii ni ya muda ina ukomo acha nifanye hiki ambacho hakina ukomo na kina thawabu yani sio kama nikifika wakati fulani mimi nikimaliza shule ndio nitafikiria habari za Yesu haya kumaliza shule nikipata kazi ndio nitafikiria habari za Yesu kapata kazi nikistaafu ndio nitafikiria <laughs> unaona anasogeza tu huko ni kupoteza nini muda sasa hapa nakuja kwenye mfano halisi wa muhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza muhubiri 12 mstari wa kwanza anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo unaona anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kwanza muda ni, ni kama bidhaa ya ajabu muda muda huwezi kuuhifadhi mwele hapo huwezi kuuhifadhi muda huwezi kuushikilia unasikia wala huwezi kuuhuisha kuongeza wala huwezi kuwazima wala huwezi kuukopesha ila unaweza ama kuutumia ama kupoteza unaweza ama kuutumia ama kupoteza lakini huwezi kuuhifadhi huwezi kuukopesha huwezi kushikilia huwezi kuuwazima huwezi kuukopesha yani 
ni bidhaa ya ajabu sasa anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako maana yake wakati wa kumtumikia Mungu ni wakati uliopo sasa ukiwa na fursa na nguvu ya kutumika sasa hapa nizungumza na vijana ambao mna visingizio vingi Yesu Kristo alianza kutumika alipofikisha miaka 30 na akamaliza kazi akiwa na miaka 33 na nusu Wangapi wana umri kati ya miaka 30 mpaka 33 na nusu nyosha mikono Nyosha mikono Naona wewe wala mnachosha kiujanja ki, ki, ki ujanja hiyo <laughs> sasa kama una, kama kama uko chini ya hapo nitakueleza sasa maana kama uko juu ya hapo pia ukumbuke kwamba Yesu Kristo alitumika akiwa kijana hakusubiri awe mzee wa miaka sabini au stini miaka 30 haya Paulo Paulo wakati anatokewa na Yesu Kristo alikuwa na miaka 34 na akaingia katika utumishi wa Kristo akauawa akiwa na miaka 62 ndio alichinjwa kwa msumeno alikuwa na miaka 30 na minne yani umri wa Paulo na wa Yesu alipokuwa duniani ulitofautiana na miezi sita haya Timoteo ambaye ametajwa mara nyingi aliokoka akiwa na miaka 18 na akaingia kwenye utumishi alimaliza maisha yake akiwa na miaka 79 Timoteo hana wakati anaondoka duniani alikuwa hawezi kujutia kati ya vitu vilivyonifanya mimi na ninaita hiyo ni neema ya Mungu baada ya kumpoka Yesu Kristo nikiwa kijana nilipokuwa nasoma Biblia nilipofika kwenye maandiko haya yalinihamasisha nikaweka nadhiri kwamba nitamtumikia Mungu katika ujana wangu ili nitakapofika kwenye uzee kama nitafikia uzee nisijute kwamba sikutumia ujana wangu kwa Kristo. Na nilitekeleza nadhiri hiyo mpaka leo. Nina shauku ya kuendelea kutumika kwa sababu nitakayohitaji baadaye. Lakini sasa sina majuto katika vitu ambavyo dhamiri yangu ni safi mbele za Mungu na nafarijika 
sina mahali ambapo nasema Mungu nisamehe sikukutumikia ninaweza kuomba msamaha kwamba uenda sikufanye vizuri kama ilivyotakiwa nifanye ilo ni swala jingine lakini kwamba sijafanya haipo na kati ya vitu nilivyomtafuta Mungu ili nipate hakika nisiingie tu kichwa kichwa ilikuwa ni kumtumikia je nilimwambia wakati nilipokwenda kwenye kufunga siku 30 moja wapo ya maswali magumu niliyokwenda kumuuliza Yesu ilikuwa je unataka nikutumikie full time yani moja kwa moja au unataka nikutumikie half time <laughs> sijui kama half time ina, inaeleweka yani huku ninafanya shughuli zangu huku na kutumikia au nataka nikutumikie kupitia shughuli nitakazo zifanya kati ya hayo matatu Mwelewa. Nilitaka kuwa na hakika. Na hiyo ilikuwa ni kutokana na mafundisho niliyokuwa nimeyapokea wakati huo nimeokoka. Kukuta kuna hiyo misemo ya kumtumikia Mungu asilimia moja na kumtumikia Mungu huku unafanya shughuli zingine na kumtumikia Mungu kupitia matunda ya shughuli zingine. Kwa hiyo nikaenda kwa mtazamo huo nikitaka Mungu anataka nifanye nini Majibu niliyopata yalinifungua kwa sababu niligundua kwamba hata huo mtazamo wa kufikiri kwamba kumtumikia asilimia moja na asilimia hamsini hakuna kitu cha namna hiyo Ni kwamba toka wanapompokea Yesu Kristo kinachofuata ni utumishi Sasa utumishi huo unaweza ukajumuisha vitu kadha wa kadha vya kufanya utumishi uwe endelevu na usiwe mtumishi tegemezi kwa sababu kuna watumishi tegemezi kama jamani nimeitwa kumtumikia Mungu kwa hiyo nitumeni nigarimieni ni kweli ni haki lakini Paulo alifungua kanisa la Korinto alipotaka kuchangisha pesa wakamtimua kulikuwa na washirika wa korofi wakamtimua na akaenda akajipanga upya kurudi Korinto kwa maana gani kwamba ni kama wengine kwa namwambia kwamba kwa sisi ndio tumekuita huyu mwezi na Yesu wewe Yesu aliyekuita atajua utaishije. Sasa tujakuita. Walokole kabisa tena kwenye ngazi za uongozi, sio tu wa Kristo wachanga. Hayo mazingira hayajabadilika hata leo. Mwele wapo. Eh, na sasa nilipofika kwenye habari za utoaji kuna kibarua kikubwa sana hapo na by the way niwaambie tu kwamba nilifarijika sana Jumapili ya juzi kwa mapokezi mliyoyafanya kwa ajili yangu ambayo siku ya tarajia sikujua kwamba napendwa kiasi hicho kabisa mlimshangaza mpaka mzungu wa watu <laughs> mzungu akawa nauliza what's going on was mshangaji madudu upo ayaya upo alikuulizaje ehe ukamwambiaje
Asante. Alishangaa akiwa anataka kupata tafasili ni jambo gani limetokea. Kwa hiyo nilimweleza ukweli kwamba baba Skofu hakuwepo kwa muda mrefu kidogo. Na haya ndio matokeo ya maombi na wamefarijika kumuona tena madhabahuni baada ya muda kupita. Na hiyo habari na imeenda mpaka Canada. <laughs> Sasa mimi nina neema hiyo. Lakini si watumishi wote wana neema hiyo. Sisi tunaelewana eh? eh? si watumishi wote wana neema hiyo. Kwa hiyo turudi kwenye point kwa sababu muda wangu umefikia ukomo kwa kueleza hizi point. Hawa akina Yesu, akina Paulo, akina Timoteo walitumika wakiwa vijana. Lakini Paulo alichapa kazi anasema sikuwa tegemezi kwenu nilifanya kazi kwa mikono yangu na nikaitegemeza huduma na wote niliyokuwa nao sikuwahi kuwa tegemezi kwala kuomba chakula kwa mtu Paulo Wasema usiku na mchana nilichapa kazi ya mikono Alafu anasema usiku na mchana nilihubiri kwa machozi Alafu imeandikwa Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida Sasa huyu aliwezaje kuyafanya haya yote na akafanikisha hilo somo la kesho lakini pointi kubwa ni hiyo kwamba kuacha kutumia fursa za muda mapema ni hasara. Unaposema nitakapomaliza nitakapofikia hatua fulani nitakapokuwa hivi ndio nitafanya hivi una poteza muda ni hasara huwezi kuurudisha ule muda huwezi kuushikilia ule muda kama hujautumia umeupoteza namba mbili yani hasara ya pili kuachwa wakati wa unyako kuachwa wakati wa unyako Luka 17 ishina sita mpaka 30 na 34 mpaka 36 kwa Luka hiyo hiyo 17 nitaanza na Luka 17 26 mpaka 30 na kama ilivyo kwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa Adamu ulikuwa akila na kunywa ulikuwa akioa na kuolewa hata siku ile Nuhu aliongea katika safina Garika ikashuka ikawaangamiza wote na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za lutu walikuwa wakila na kunywa walikuwa wakinunua na kuuza wakipanda na kujenga lakini siku ile lutu aliyotoka Sodoma kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni ikawaangamiza wote hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adam sasa mstari wa 34 mpaka 36 anasema nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja moja atwaliwa moja ataachwa wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja moja atatwaliwa moja ataachwa watu wawili watakuwa shambani moja atatwaliwa moja ataachwa kwa nini kuachwa na kwa nini kutwaliwa maana yake ama huyu anayeachwa 
hajamwamini Yesu Kristo au alimwamini Yesu Kristo lakini hakumtumikia Tumeelewa namba gani Akaishi maisha nilianza kuzungumza mwanzoni kwamba tunapookoka tunaanza maisha upya duniani au ni ndege au ni majini maka vitu vya hapa kuna vituko vingi sana hapa haya usimsikie hiyo ni ili usikilize kule juu usinisikilize mimi upoteze point ni muhimu sana hii inakuhusu sana hasara ya pili ni kuachwa tafsiri inayoipata mimi hapa manake watu hawa wengi wao walikuwa na imani moja lakini mmoja haishi kwa imani hiyo kwa matendo na mwingine alikuwa mwaminifu kwa matendo hawa kama walikuwa wako kitanda kimoja maana ni usiku Sinajua sasa hivi sisi ni usiku kuna wakati ndio ni asubuhi dunia jinsi ilivyokaa Unyakuo ukifanyika utafanyika dunia nzima mahali pingine itakuwa ni usiku mahali pingine itakuwa ni mchana na kwenye mchana watu wako kwenye shughuli zao kama kawaida na mifano iliyoelezwa hapo ni kwamba watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida na anasa zao kama kawaida siku ya kunyakuliwa inawajia ghafla aliye tayari anatwaliwa asiye tayari anaachwa hiyo hasara ya pili je unapenda kupata hasara hiyo sasa kama huipendi hiyo hasara zingatia kule juu tulikozungumzia matumizi ya muda wako kwa sababu kuachwa huyu si kwamba ameamua kama mimi sitaki kunyakuliwa maana yake ni kwamba anasema wengi watataka lakini watashindwa kutaka ni jambo jingine na kutekeleza ni jambo jingine sababu ya tatu na ya mwisho kukosa thawabu na kunusurika na moto kukosa thawabu kuna kuachwa wakati wa unyakuo lakini kuna wengine watanyakuliwa lakini hawatapata thawabu hiyo ni wakorinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi mpaka kumi na tano Wakorinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi mpaka kumi na tano anasema kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa jenzi mwenye hekima naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni yule ulio kushakuwekwa yani Yesu Kristo lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri maana siku ile siku ile itaidhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu kazi ya kila mtu a kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto yani ameponea chupu chupu kanyakuliwa lakini hatapata thawabu 
Kwa hiyo kuna ambao hata nyakuliwa kabisa na kuna atakao nyakuliwa lakini atapata uzima wa milele ambao ni kwa wote lakini hata pata thawabu ya utumishi kwa sababu hakutumika alitunza tu wokovu mimi sitaki kwenda motoni basi mambo mengine tunaachia kina askofu kama yeye anakoe amewashughuliki basi kweli utakwenda mbinguni lakini kama hukutumika utapata hasara sasa afadhali hasara ya duniani lakini hasara ya mbinguni ah ila watu wengine hawajali bwana sasa ah si nishafika kule bwana wote ni habari kasa kama kwa ile ile kuingia tu kwa ngumu ya ntosha sasa unyu kama yao ni maisha ya milele sio maisha ya msimu tufanye kazi kwa bidii tupate thawabu hiyo fursa tumepewa lakini tusipofanya kazi kwa bidii ya kuleta watu kwa Yesu ambayo Mungu anataka watu wote waokolewe tutapata hasara ya kwanza unaweza kuachwa ya pili unaweza uka nyakulio lakini ukakosa thawabu na kukosa thawabu ni hasara kuna yetu ni hasara ingawa ni mbinguni yani huwa anasemaga hivi kwamba kuna watu wengine mbinguni watakaa mwanarumango kwa visi ya kufika mwanarumango lakini najua tu ni ni mbali mwanarumango <laughs> eh zamani kwa sababu kukaa tandali lakini tandali siku hizi shabadilika <laughs> Yaani kule ambako palionekana fako eh fako chini ukilinganisha na masaki ukilinganisha na ostabei <laughs> yani kuna watu wengine mbinguni wataka wanamuona Yesu kwa bali yule kule yule kule tumeketi mkono wako kuume lakini kono wako wa kume una umbali umeka <laughs> Sasa mimi nilisema kwamba jamani mimi nimepania kwamba najua kina Petro na Paulo matutangulia lakini mimi nataka tubanane nao pale pale kwa Yesu kukaa karibu na Yesu lakini ni kutegemea na bidii ya hapa duniani <laughs>